السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابي الأعزاء طلبة وطالبات الدبلوم الزراعي الصف الثالث الثانوي الزراعي أهلا وحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة Hello dear students from the third year secondary agriculture school This is a new episode النهاردة جاب لكم حلقة جميلة جدا هي unit 10 ومعها revision النهاردة هناخد إن شاء الله How to breed ostriches يعني مزارع النعام And reported speech والحديث المنقول امتداد لي من الحلقة اللي فاتت بس النهاردة هناخده في الستيتمنت يعني الجملة الخبرية ومراجعات بقى على الديدكشن يلا ما نضيعش وقت وخليكم معايا ونبدأ الدرس بتاعنا إن شاء الله هيعجبكم زي ما احنا قلنا هنتكلم على الاسترتش فارمز يعني مزارع النعام تربيه النعام وريبورتد ستيتمنت يعني الجمل النقل الحديث المباشر وغير مباشر بس في الجمله الخبريه والكوزيتيف يعني جمله السببيه او المسبب ده طبعا في القواعد تو هاف سمثينج دان فور يو وهنناقشها طبعا بالتفصيل والموديل فيربس اوف الديدكشن والافعال المودلز مع الديدكشن ايه الاستنتاج ده طبعا تبع القواعد واخدناه قبل كده ويعتبر ده هيبقى ريفيجن زي ما قلت لكم هناخد يونت 10 مع الريفيجن عنوان يونت 10 ات كان ران بات ات كانت فلاي ات كان ران يعني هي تستطيع ان تجري هنشوف ايه اللي بنتكلم عن ايه هي اللي تستطيع ان تجري دي طبعا انتوا هتخمنوا بات ات كانت فلاي لا تستطيع الطيران طبعا انتوا عرفتوا طبعا اللي انا اقصد اتكلم عنه طيب ناخد النيو فوكابلري بتاع اليونت ده الكلمات الجديده اول كلمه طبعا المهمه والموضوع الطابق الاساسي بيدور عليه اللي هو الطائر ده اسمه أسترتش أسترتش يعني طبعا من الصوره كلكم عرفتوه اللي هو افلايت ليس سويفت راننج افريكان بيرد وذ لونج نيك لونج ليجز اند تو توز اون ايتش فوت ات از ذا لارجست ليفينج بيرد وذ ميلز ريتشينج ان افريج هايت اوف 8 فيت 2.5 متر يعني طبعا فلايتلس سويفت راننج افريكان بيرد يعني حيوان افريقي فلايتلس ما بيطيرش وسريع وذ لونج نيك يعني عنق رقبه طويله يعني ولونج ليجز رجلين طويله عند تو توز في كل قدم تو تو يعني اصبع القدم يعني ليه بصبعين بس قدم ان اتش فوت ات از ذا لارجست ليفينج بيرد هو اكبر طائر حي وذ ميلز الذكر ميلز يعني الذكور وفي ميلز يعني الاناث الذكور منه بيصلوا الى ان افريج هايت اوف 8 فيت 8 قدم يعني 2.5 متر طبعا عرفنا الطائر ده اللي هو استرتش استرتش يعني نعم ماشي ليستن تو ذا نيكست وورد في مثال جمع أسترتش طبعا أسترتشز بإضافة إي إس طبعا لأن في الناون ده الاسم ده انتهى ب سي إتش فبنضيفش ما بنضيفش إس أما بنجمعه في البلورال بنضيف إي إس لأن الكلمة بتنتهي ب سي إتش زي إكزامبل فور إكزامبل أ بيرسون هو ريفيوزز تو فيس رياليتي أو ريكوجنايز ذا تروث برضه بن دي نوع تاني من كلمة أسترش ساعات بنطلقه على الشخص اللي هو بيرفض اللي هو يواجه الحقيقة أو يقول الحقيقة فساعات بنقول عليه يو آر أن أسترش تعبير مجازي يعني. أوكي. ذا نيكست وان إز فيذرز 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 اللي هو زي ما شايفين في الصورة أيوة اللي هو ريش سوفت لايت ثينجز ذات covers يعني اشياء ذات كفرز بتغطي ا بيرد سكن بيرد سكن اللي هو الجلد بتاع الطائر فطبعا دي فيذرز اللي هو ريش جمع كلمه فيذر يعني ريشه اوكي okay. المفرد بتاعها زي ما انتم شايفين ا فيذر فيذر مش فيذر فيذر captivity خلي بالك عشان الكلمه دي مهمه جدا جدا وبتيجي في الامتحانات captivity يعني ايه captivity the state of being kept somewhere and not allowed to leave يعني الحاله اللي انت بتبقى كبت محبوس في مكان ما and not allowed to leave يعني مش مسموح لك ان انت تغادر ايوه اللي هي حاله ايه 
الاسر طبعا وفي حالات الاسر دوت طبعا بنرب فيها فيها بنشوفها طبعا في زوز حدائق الحيوانات وطبعا بتترب بيها الطريقه اللي بتترب بيها الطيور مع الطيور والحيوانات فور uh, اكزامبل على سبيل المثال اما نقول سم انيمالز اند بيردز كان تو ليف لونج بيريدز ان كابتيفيتي يعني بعض الحيوانات والطيور ما بتستعش لا تستطيع ان تعيش في كابتيفيتي يعني الاسر طيب الفيرب منها كابتيفيت تو كابتيفيت يعني يأسر طيب endangered endangered دي ادجكتيف معناها ايه بقى اما نقول مثلا some species are seriously at risk of extinction some species species دي هناخدها برضو هنفصل الكلمة دي الواحدة يعني فصيلة او نوع يعني بعض فصائل حيوانات او طيور are seriously at risk of at risk of يعني في خطر of extinction extinction يعني الانقراض فطبعا endangered يعني مهدد بخطر الانقراض ادجكتيف صفه معناها مهدده بخطر انقراض وشايفين طبعا صور الحيوانات دي كلها تقريبا مهدده بخطر الانقراض زي الاورنج تان اللي هو انسان الغاب والباندا والارماديلو اللي هو اكل النمل آه عندنا المثال بقى متعلق بالجمله بتاعتنا بالقطعه بتاعتنا او الدرس بتاعتنا اما اقول ostriches are not an endangered species لاحظ الحظ ان الاستريتشز احنا قلنا يعني ايه بقى ostriches خليكم فاكرين ostriches اللي هو طبعا ها انتوا نسيتوا طبعا ده درسنا المهم طبعا النعام ostriches are not an endangered species يعني نعام بقى فصيله مش منقرضه يعني لحسن الحظ النعام مش من الطيور او الحيوانات المنقرضه طب زي ما قلتوا كلمه species جبتها برضو لانها مهمه جدا species معناها فصائل او نوع او صنف من واحنا قلنا some animals some species of animals and birds are endangered يعني معرضة للانقراض زي the risk of extinction طيب نشوف كده example على كلمة species species mean a kind or sort عفوا kind or sort يعني نوع kind or sort معناها نوع او صنف من زي ما اقول there are three main species of ostrich of which only one is not found in captivity يعني في تلت انواع فصائل من النعام which one only is not found in captivity منهم نوع واحد بس ما بيلاقوهوش في الاسر او ما بيترباش اوكي okay? يبقى دي species معناها فصيلة او نوع طيب viable viable دي طبعا adjective معناها capable of working successfully capable of working successfully يعني قادر على العمل بنجاح او feasible معناها ممكن او قابل للتطبيق شيء ممكن قابل للتطبيق او ناجح للتطبيق او قابل للنمو بنقول عليه viable viable the adjective for example the ostrich the ostrich industry has been a viable commercial agriculture industry The ostrich in the يعني صناعة النعم الصناعة يعني أنا أص ما أقصد حرف التربية النعم يعني has been viable يعني قابلة للتطبيق أو النجاح ممكنة وصناعة زراعية وتجارية قابلة للتطبيق والنجاح دي كلمة viable اللي بتسوى بتسوى كلمة feasible برضو طب mature 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 ممكن تيجي كأدفرب أدجكتيف يعني صفة أو فيرب بمعنى ناضج أو يصل لمرحلة النضوج يعني بقول لك having reached the most advanced stage in a process having reached the most advanced stage in a process يعني الوصول إلى مرحلة متقدمة من عملية معينة أو النضوج يبقى mature معنى ناضج أو ينضج تيك أدجكتيف يعني كصفة أو كفيرب فور إكزامبل على سبيل المثال children mature at different ages وماتشور هنا بقى هنا هنا هنا, هنا, هنا جاية صفة حبايبي ولا جاية فيرب؟ طبعا هنا جاية فعل ليه بقى؟ الفعل دايما أو في معظم الأحيان بيجي بعد الفعل اللي هو جاية بعد children يبقى ماتشور يعني ينضج يعني الأطفال بتنضج at different ages في أعمار مختلفة يبقى ماتشور معناها ناضج او ينضج. اوكي ريماركبل 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 ادجكتيف 
معناها شيء لافت للنظر او شيء ملحوظ زي ما قلت currently the ostrich industry is growing at a remarkable speed currently يعني حاليا في الفترة الحالية the ostrich industry يعني تربية النعام هي اندستري معناها صناعة مقصود يعني الصناعة اللي هي تربية النعام وساعات نتكلم على صناعة معنى اندستري معناها حرفة او صناعة او تنمية او العمل به ساعات بنقول برضو توريزم اندستري يعني صناعة السياحة المهم يعني هو المفروض اللي هو بالمعنى اللي اقصد التطور فيها والعمل فيها والنجاح عليها is growing at a remarkable speed يعني بتنمو او بتزداد ب remarkable speed يعني بسرعة ملفتة زي ما نقول unusual or special and therefore surprising and worth mentioning يعني شيء غير عادي او شيء مميز ويحتاج او شيء surprising يعني مدهش ويحتاج او جدير باللي احنا نذكره اللي هي كلمة remarkable اما نشوف شيء لافت للنظر او ملحوظ يبقى remarkable اوكي okay. slaughter خلي بالك عشان الكلمة ديت يعني خدها شويه لان احنا متعودين الحاجه فيها اي ER ار بتدي اسم الفعل بس سلوتر هنا جاي كنون كاسم وكفيرب هنشوف معناها ايه ذا كيلينج اوف انيمالز فور فود ذا كيلينج اوف انيمالز فور فود يعني قتل الحيوانات او ذبح الحيوانات فور فود من اجل الغذاء يبقى دي سلوتر معناها الذبح او يذبح كناون كاسم الذبح وكفعل معناها يذبح زي ذا جيس جيس طبعا جيس دي معناها طبعا عكس جوس معناها وزه جيس الاوز ار بينج فاتند فور سلوتر ار بينج فاتند فور سلوتر يعني فات هنا معناها جام صفه فات يعني ثمين اما ساعات بنضيف للصفه اي ان عشان تدي الفيرب يعني بتثمن يعني الاوز بيثمن عشان سلوتر للذبح اوكي okay, يبقى دي كلمة سلوتر اوكي okay. ايديبل ايديبل يعني حبايبي كلمة ايديبل دي برضو من الكلمات اللي بتيجي كتير جدا في الامتحان وخليك معاه ايديبل فيت اور سوتابل تو بي ايتن فيت اور سوتابل تو بي ايتن يعني شيء قابل للاكل او شيء صالح للاكل ايديبل ايديبل فور اكزامبل على سبيل المثال اونلي ذا ليفز اوف ذا بلانتس ار ايديبل Only the leaves of the plants are edible. يعني فقط اللي هو leaves يعني ورق. النباتات هو اللي صالح لي edible للأكل. وعفكنا بدأت نقول plant أو plant اللي تنسى صح. Plants أو plants. Okay. The next one. Cholesterol. Cholesterol. اللي إحنا بنعرفه كوليسترول. Cholesterol. Okay. It's a substance looks like works that exists in the fat tissues and the blood of animals. يعني substance يعني هي مادة معينة بتشبه works يعني الشمع واللي بتجو طبعا في انسجة ودماء animals الحيوانات ومطلوبة طبعا في بعض الحيوانات وساعات طبعا كترها للبني آدم أو للبني آدم بتبقى بتسبب مشكلة طبعا الكوليسترول زي ما for example Too much cholesterol in a person's blood can cause heart disease. Too much cholesterol, يعني الكوليسترول الكتير الزايد عن اللزوم, in a person's blood في دم أي شخص can cause ممكن يسبب heart disease. و heart disease يعني مرض أو أمراض القلب. طيب نيجي بقى حبايبي كالعادة اللي احنا هناخد ال example دوت اللي احنا السؤال التاني في الامتحان اللي هيجي list هيجي لنا ليست من الكلمات ومن الليسته ديت هيجي لنا عليها ست جمل وهنحط الكلمات طبعا في نملا فيل ان ذا فولوينج بنملا الكلمات الجمل بالكلمات اللي في الليست ديت طبعا بنقرا ست جمل كويس جدا وقبلها بنقرا بنقرا الكلمات اول كلمه عندنا كلمه endangered لسه انها الوقت كلها كلمات اللي انا مقدمها الوقت في النيو فوكابلري اندنجر يعني ايه بقى؟ ايوه مستنيكم تقول برافو عليكم معرض للخطر سبيشيز سبيشيز يعني فصيله او نوع او صنف طب ريماركبل ريماركبل يعني ملحوظ برافو عليكم ايوه كده ايدبل ايدبل قابل للاكل ولا غير قابل للاكل؟ ها فيري جود هو ايدبل معناها قابل او صالح للاكل فايبل Viable معناه شيء ممكن تطبيقه أو قابل للنمو 
او ممكن اعمله possible يعني captivity captivity معناها الاسر الاسر طيب نشوف كده اول جمله ونشوف الكلمه اول كلمه uh, to fill in with number one many wild animals are not happy in space they prefer to be free many wild animals يعني كثير من الحيوانات wild اللي هي البريه are not happy ما بتبقاش سعيده ايه بقى فين؟ سي بي ريفير تو بي فري اه ما بتبقاش سعيده ايه فين بقى؟ برافو عليكم في الاسر يبقى many wild animals are not happy in captivity they prefer to be free يعني بيحبوا ان هم يبقوا حرين طيب شوف نمبر 2 يبقى captivity يعني الاسر 2 if a business can be profitable it is if a business can be it is لو العمل بيبقى profitable معناها مربح يبقى هو ايه بقى؟ برافو يقابل للنمو او قابل للتحقيق اللي هي بقى او قابل اسف للتطبيق ايه بقى معناها حبايبي اللي معناها قابل للنمو او تطبيق؟ very good viable it's viable thanks three some kinds of tigers are space there are very few of them left in the world Some kinds of tigers, يعني بعض أنواع tigers اللي هي النمور are إيه بقى? There are very few of them left in the world. يعني يوجد القليل منها بس موجود في العالم. يبقى بعض أنواع النمور مالها إيه بقى? طبعا زي ما أنتوا عارفين اللي هي معارضة لخطر الإنقراض. إيه بقى اللي معناه معارض لخطر الإنقراض في الأربع كلمات الباقيين بقى? Very good. Endangered. Endangered يعني معارض لخطر الانقراض يبقى some kinds of tigers are endangered there are very few of them left in the world يبقى endangered طيب نروح بقى لنمبر 4 احنا قلنا هيبقوا ست جمل اوكي there has been a space increase in heart disease in the last 50 years there has been a يعني يوجد ايه uh, uh, increase increase يعني زياده وخلي بالك خطا شائع الناس بتقول increase لا النقطه صحيح ليها increase اوكي okay. increase in heart disease يعني اصبح يوجد زياده في heart disease يعني الامراض القلب in the last 50 years في ال 50 سنه الاخيره يبقى ايه بقى عايزين نقول ايه خطر ايه بقى إيه اسف زياده ايه زياده ملحوظه ايه بقى اللي معناه ملحوظه يا اولاد ايه اللي معناه ملحوظه يا حبايبي ايوه مذاكرين برافو عليكم يبقى remarkable ريماركبل انكريس يعني زياده ملحوظه في امراض القلب في ال 50 سنه الاخيره ريماركبل يعني ملحوظ اوكي ذا فيفس كويستشن سو الخامس موست كايندز اوف ماشرومز ار سبيس بات سام كايندز يو كانت ايت بيكوز زي ميك يو سيك موست كايندز اوف ماشرومز يعني معظم انواع الاي بقى ماشرومز اللي هو الفطر ار اي But some kinds you can't eat because they. ولكن البعض الآخر ممكن تأكله. يعني في بعضهم قبل الأكل وبعضهم لا يمكن إيه يكون قبل الأكل. مو لأنه ممكن ميكيو سك يخي يخليك تتعب أو تمرض. إيه بقى اللي ممكن اللي معناه قابل الأكل من المشرومز. Okay. كلمة معناه قابل الأكل. Very good. Edible. Edible يعني قابل الأكل. يبقى في مشرومز are edibles. أنواع من المشروم ممكن قابل الأكل وأنواع أخرى لا يمكن أن يؤكل. طيب. The last question. So الأخير number six. A lion is a space of wild cat. A lion اللي هو الأسد طبعا is a space of wild cat. عايز الأسد ده فصيلة من القطط المتوحشة أو البرية. فصيلة أو نوع يعني بقى حبيبي ها زي ما أنتم فاكرين برافو. ايوه سمعت الناس قالت اللي جابت برافو عليكم سبيشيز وهي كده بتبقى على حالها مفرد او جمع سبيشيز يعني فصيله او نوع في اخرها اس اوكي يبقى اليون از ا سبيشيز اوف وايلد كات فصيله او نوع طيب آه تعالوا بقى للقطعه بتاعتنا القطعه بتاعت يونت 10 عن الاسترتش يعني آه النعامه والوقت هناخد معلومات 
جميلة جدا عن الأسترش النعمة و how to breed ostrich in uh, farmers وإزاي اللي احنا نقدر نربي النعام في الفارمز وإيه أهميتها وهل the meat of ostrich لحم النعام دوت healthy or not healthy و what uh, where they exist when they begin to breed them هنشوف إزاي نشوف القطع بتاعتنا اللي بتتكلم عن النعام اتمنى ان تبقى مفيده ليكم وهي قطعة الرئيسيه او الطبق الاساسي الموجود في يونت 10 ومهمه جدا خليكم كده معايا في القطعه ننتقل ليها ذا اوستريتش از ا بيرد بات ات كانت فلاي يعني النعامه دي از ا بيرد بيرد يعني طائر بات ات كانت فلاي لا تستطيع الطيران ذير ار ثري مين سبيشيز اوف اوستريتشز of which only one is not found in the captivity. يعني you get تلات أنواع من النعام اللي only one واحد بس منهم يعني مش موجود في الكابتيفتي في الأسر يعني ما ينفعش يتربى في الأسر يعني اتنين نوعين هو اللي بيتربى في الأسر في واحد ما ينفعش بس اللي هو يتربى في الأسر. Ostrich skeletons have been found خلفية تاريخية بقى Ostrich skeletons يعني الهيكل العظم الهيكل العظم للنعمة have been found which dates back over uh, 120 million years يعني يرجع الخلفية التاريخية يعني الهيكل العظم وجدوه ويرجع تاريخه إلى 120 مليون سنة Ostrich are not an endangered species قلت الحسن حظ إن الأستريتشز النعمات مش فصيلة endanger معرضة للإنقراض There are at least two million worldwide. في على أقل في العالم اتنين مليون نعمة are ostrich are the second. غير كده إن the ostrich are the second fastest animal in the world. يعني على علاوة اللي في اتنين مليون نعمة في كل worldwide يعني كل أنحاء العالم. The ostrich نعم are the second fast تاني أسرع حيوان في العالم. And can run at 64 km per hour. سريع جدا. يستطيع أن يجري بسرعة 64 km, 64 km per hour في الساعة. زي كان خلي بالك بقى عشان زي هنا تحتها خط وانا قلت لكم لما تلاقي في القطعه كلمه تحتها خط اندرلايند يعني مش شرط بس ممكن بتيجي كتير يعني هيقول لك كلمه بتشير الى ايه عشان يبقى في اسئله بعد القطعه دي ان شاء الله. They can maintain this speed for about 30 minutes يعني النعام عنده القدره اللي هو يحتفظ بالسرعه دي اللي 64 يجري 64 كيلو متر في الساعه لمده 30 minutes نص ساعه 30 دقيقه. طبعا دي قدره هائله. The ostrich industry has been a viable commercial agriculture. يعني تربية النعم صناعة أو استثمار تربية النعم ده has been a viable commercial. يعني طريقة صناعة زراعية تجارية viable يعني معناها قبل النمو أو التطبيع أو ناجحة for over. 100 years in South Africa وبقى لها قد ايه بقى في South Africa يعني جنوب افريقيا لمده بقى لها 100 سنه. But references to ostrich and thereby producer can be found بس بقى في بقى references يعني مرجعيات لوجود النعام ممكن تلاقيها can be found as far as back the pharaohs برضه في ادله ان يرجع تاريخ تربيتها to the pharaohs يعني الفراعنه in ancient Egypt. Okay. Captive breeding of ostrich started. يعني كابتيف بقى بريدي. إحنا قلنا كابتيف دي هي الفير من كلمة كابتيفتي. يعني تربية النعم في الأسر started in the mid 18th. يعني في منتصف السنة 1800 in South Africa في قلنا جنوب أفريقيا. Ostrich products have been in demand for many years. يعني منتجات النعام have been in demand مطلوبة for many years لي سنوات كتير. The supply, however, has never caught up with the demand. شو بات تعبير ده? The supply يعني إنتاج النعام عمره ما توافق مع الدمند. يعني الطلب على النعام أكتر من الإنتاج. Currently, the ostrich industry is growing. Currently, قلنا في الوقت الحالي. إن صناعة أو تربية النعام is growing يعني بيزداد at a remarkable speed وخدنا كلمة remarkable كذا مرة النهاردة معناه إيه؟ أيوة بسرعة ما لها remarkable يعني بسرعة ملحوظة. Astriches produce the strongest commercially available يعني النعام بينتج the strongest commercially available leather يعني الجلد أقوى من أقوى الجلود 
في العالم يعني برضو ليه فائدة تجارية in the world and some of the most beautiful feathers ومن أجمل ال beautiful feathers إحنا قلنا feathers في الكلمات يعني يا حبيبي اللي أنا قدمتها اللي هي مفرد feather برافو الريش ومن أجمل أنواع الريش ostrich oil is also used in beauty products الاسترش اويل يعني الزيوت المستخلصه من النعام is also used in beauty products في منتجات او مستحضرات التجميل. They are they are uh, successfully formed in at least 50 countries وبتكون او بتصنع في على الاقل في 50 دوله يعني في دول كتير جدا uh, from the coldest uh, climates of Alaska to the equatorial area of Central Africa يعني من كولدس يعني في دول مختلفه يعني اقصد هي منتجاتها بتصنع في سواء دول كولدس الدول البارده في الاسكا او تو اكواتوريال ارياز او المناطق الاستوائيه اوف سنترال افريكا في افريقيا الوسطى او وسط افريقيا. اوكي. استريتش هيدز كان يعني uh, اناث النعم او افراخ النعام كان لي اني وير فروم تضع البيض ليه معنى تبيض يعني اني وير فروم 20 to 120 eggs من 20 الى 120 بيضه بير سيزون في الموسم طبعا يوجوالي بتبيض امتى بقى يوجوالي الموسم بتاعها يوجوالي يعني عاده من سبرينج تو ايرلي اوتم يعني من الربيع الى بدايه اوتم اللي هو الخريف ذا هينز الافراخ يعني الناس بتاعنا ماي ستارت تو لي ايرلي اس تو ييرز يعني ممكن تبدا اللي هي تبيض وعندها سنتين بات ار نوت considered mature بس في السن ده ما بتعتبرش mature وانا mature ما بتعتبرش ناضجة until 4 الا لما توصل لسن 4 to 5 years uh, الا ما توصل لسن 4 او 5 سنوات of age and at this age في هذا العمر should be consistent layers بتبقى بقى بتبيت consistent يعني بثبات يعني uh, ماشية بنظام birds are generally about يعني متوسط uh, وزن الطائر about 100 كيلوز ليف ويت ات سلوتر اما وصل الى uh, مرحله الذبح بيزن 100 كيلو ايج افتر بروسيسنج بعد بقى ما الذبح وتصفيه uh, اللحوم this will yield يلد هنا معناه بينتج بينتج وساعات معناه رخعة محصول بس هنا بينتج او بيرمي مثلا زي ما نقول بيرمي لحم فروم 40 تو 50 كيلوز من 40 ل 50 كيلو اوف ايدبل ميت احنا قلنا ايدبل بقى معناها ايه؟ برافو من اللحم اللي ماله ايوه ايدبل يعني قابل للاكل. Ostriches هاف ذا بيست فيت تو ويت ريشيو يعني هو في ممكن نستخدم منه احسن على تو ويت ريشيو جين اوف اني لاند انيمال ان ذا وورلد. يعني آه نستخرج منه افضل غذاء ممكن آه نحصل عليه من اي حيوان في العالم آه او طائر ostrich meat is red meat and is very low in cholesterol يعني آه شو بقى هنا بيقول لك ان لحم النعام is red يعني احمر meat يعني صحي مقصود and is very low in cholesterol يعني آه آه نسبه الكوليسترول بتاعته آه قليله حتى في الكالوريز كالوريز يعني السعرات الحارية and is almost fat free fat free يعني خالي من الدهن طيب دي احنا كده بقى حبيبي خلصنا القطعة نشوف بقى الأسئلة بتاعتنا واحنا اتفقنا ان القطعة السنة دي بالمواصفات الحديثة ان هيجي لكم ستة أسئلة ثلاثة open ended questions يعني أسئلة عادية والثلاثة تانيين right or take right or wrong يعني التلاتة تكتب صح أو غلط يعني طبعا حاجة أسئلة سهلة جدا إن شاء الله طيب نشوف كده بقى الأسئلة اللي احنا فهمناها من القطعة السؤال الأولاني What is the main difference between ostriches and other birds? What is the main difference between ostriches and the other birds? يعني what's all about يعني ما ما هو main difference يعني الاختلاف الرئيسي بين الاستريتشز النعام والاذر بيردز والطيور الثانيه قبل ما اقول طبعا الاجابه ماشي هنشوف هنعمل هايبر لينك بقى للقطعه بقى على اساس اللي احنا اتفقنا اللي احنا ما نعملش اي حاجه او اي اجابه الا ما نتاكد او نرجع للقطعه طيب ايه بقى الاختلاف ان وطبعا انا آآ آآ زي ما قلت لكم اللي انا بفضل ان احنا نقرا الاسئله الاول بتاعه القطعه قبل ما نقرا القطعه 
وطبعا الأسئلة بتعمل عمل المسهل للقطع العين اللي بتعرفك أفكار في القطع قبل ما تقراها وبتعرفك كمان موضوع من الأسئلة بتعرف موضوع القطع أو أنت هتتوقع هتقرأ إيه في القطع طيب نرجع للسؤال بتاعنا إن the ostrich is a bird but it can't fly ده الاختلاف الرئيسي إن الأسترش النعامة ده طير but it can't fly فده الإجابة نرجع تاني للسؤال بتاعنا يبقى the main what is the main difference between ostrich and the other bird الاختلاف الرئيسي إن the ostrich is a bird but it can't fly يعني هي طائر ولا لكن لا يستطيع الطيران طيب نشوف حبايبي السؤال تاني the next question Uh, when and where the captive breeding of ostrich start? When is the question? يعني متى بتسأل على الزمن and where والمكان وأين متى وأين the captive breeding يعني التربية نعم في الأسر يعني أو في المزارع بدأت. شوف الإجابة نرجع تاني لقطع بتاعتنا عشان نعرف برضو نتأكد ما ما نقولش من الذاكرة لازم نرجع للقطع نعمل ريفرنس على طول وعشان نجيب الإجابة. آه شوفوا بقى لأن كبت ودايما تشير أو تشوف كلمات السؤال موجودة فين في القطعة وتروح لها بس برضه عن فهم لأن في كلمات كتير بتتشابه في كذا جزء من القطعة طيب captive breeding of ostriches started in the mid 18s ده الزمن بقى يعني بدأ في الميد 18s في منتصف 1800 سنة 1800 in south Africa في جنوب أفريقيا يبقى دي الإجابة بتاعتنا يبقى Uh, فعلا زي ما احنا قلنا it started in the mid 18s ده الزمن uh, تربية النعام وفين in South Africa طيب question number three what does the underlined word they refer to يعني كلمة زي بقى بتشير إلى إيه بقى احنا اتفقنا إن لما تيجي كلمة تحتها خط لازم يقول لك الكلمة بتشير إلى إيه ونرجع للقطعة وبنقرا كده قبلها في بدايه الفقره بتاعتها او سطر او سطرين عشان نعرف ان زي اهي اللي بتشير الى استريتشز ار وتقرا ذا سكند فاستست انيمال ان ذا وورلد يعني الاس وتفهم كده وترجم واحده واحده في دماغك كده بالعربي الكلمه واحده واحده ان الاستريتشز ان عام ار ذا سكند فاستست انيمال يعني تاني اسرع حيوان ان ذا وورلد في العالم اند كان ران ات 64 كيلو متر بير اور يعني يقدر يجري على سرعه بالسرعه ديت 64 كيلو متر في الساعه زي كان مت... اه يبقى احنا كده بقى عرفنا ان زي ده عايد على ايه؟ طبعا بقت سهله زي دي عايده على طبعا ذا ات ريفيرس تو استريتشز يعني تشير الى النعم لان هم ما قايل اللي هو بيجروا في السرعه دي هم اللي بيجروا في السرعه دي طيب نيجي بقى للثلاث اسئله الثانيه اللي هو 4 5 اند 6 وقلنا دولت هيبقوا Uh, right or wrong okay uh, for there are plenty of ostriches today yeah you get a lot plenty of manak kathir min or lot min ostriches today ah احنا قلنا طبعا دي صح ولا غلط حبيبي يعني احنا قلنا ان عام ده فصيله منقرضه معرضه لخطر endangered ولا not endangered طبعا احنا قلنا الحسن حظ زرار plenty of يعني a lot of ostriches today a kathir min annam Five, there is little interest in ostrich products. يعني بقى كلام ده. There is little interest. يعني في اهتمام بسيط في in ostrich products. في من منتجات النعم. في اهتمام بسيط بمنتجات النعم. هل الكلام ده صحيح؟ طبعا نحن نقطع والكلام ده طبعا مش صحيح. لأن إحنا قلنا النعام ليه منتجات كتير جدا ومن سواء في دخل في مستحضرات تجميل وفي التغذية وفي كمان ريش النعام والجلود بتاعتها فطبعا زيريز مش ليتل بقى هنقول ماتش انترست بدل ليتل دي لو كان ماتش انترست كان صح بس بقول لك في اهتمام قليل ده طبعا العبارة غلط في اهتمام كبير بمنتجات النعام طيب 6 ostrich meat is healthy to eat ostrich meat اللي هو لحم النعم is healthy يعني healthy بقى حبيبي ايوه برافو سامع حد بيقول صحي برافو عليك وعكسها ايه بقى عشان لو جات لنا healthy عكسها ايه ايوه unhealthy لحم إيه النعام healthy هل هو صحي للاكل؟ ايوه قلنا اللي هو فعلا العباره صحيحه تكتب صح اللي هو صحي لان هو قلنا خالي there is little cholesterol فات قليل من الكوليسترول والفات يعني الدهون اند ليس كالوريز يحتوي على ليتل كالوري 
يعني فيو كالوريز يعني سعرات حراريه قليله طب نيجي بقى للقواعد ريبورتد سبيتش الكلام المنقول احنا الحصه اللي فاتت الحلقه اللي فاتت اخذنا ريبورت سبيتش وانا قلت لكم ان ريبورت سبيتش في ريبورت سبيتش يعني كلام منقول في كذا انواع نوع من الجمله في في الامريان المره اللي فاتت خدنا زي ما انتم فاكرين ايوه كده الناس اللي متمه معايا في الاوردر خدناه في الاوردر في الامر وخدناه في الانستراكشن يعني اعطاء الاوامر وخدناه في الريكوست يعني في الطلب النهارده هناخد ريبورت سبيتش بس في الستيتمنت يعني الجمله الخبريه طبعا ليها نظام تاني ورابط تانية خالص آه نتابع مع بعض ده الحديث المنقول وزي ما قلت لكم آه برضه هراجع الجدير بالذكر اللي احنا الحديث المنقول اللي هو فن نقل الحديث او الحوار آه احنا بننقل الحديث في الانجليش بطريقتين آه الطريقه الاولانيه اللي هي جمله الدايركت يعني المباشر زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت في عجاله كده هراجع معاكم يعني اما نقول احمد سيد اي ام ال يعني احمد قال انا مريض دي طبعا دي طريقة لنقل الكلام اللي قاله أحمد بس بنفس النص اللي هو قاله بدون تغيير في الزمن أو في الكلام ونعرف إزاي دي جملة اسمها مباشر دايركت لأن محطوطة بين علامات انفيرتد كوماس كده علامات إيه تحدث أوكي طيب ممكن إحنا ننقل الكلام بطريقة تانية اسمها اندايركت يعني غير مباشر زي ما نغير كلام أحمد بقى يعني إحنا عايزين نبلغ حد بكلام أحمد نقول والله أحمد قال اللي هو مريض أحمد سيد ذات هي واز ال أنا غيرت في الضمير بدل ما قلت أي نفس كلام أحمد قلت اللي هو خليتها هي وبدل آم دي كانت مضارعة خليتها ماضي لأن أنا بلغت الكلام هو قاله لي من فترة طيب دوت الكلام عموما على القاعدة بس هناخدها بقى بالتفصيل وهنعرف إيه إزاي ننقل من الريبورت سبيتش من المباشر من الدايركت تو الدايركت وإزاي نعمل ريبورت سبيتش بس في الجملة الخبرية الستيتمنت طيب ايه بقى تكوين الريبورت سبيتش يا حبايبي في الستيتمنت؟ بيكون من ايه؟ بنبدا الجمله بالسبجكت الفاعل زائد فعل القول او فعل التقرير اللي هو سواء سي او سيد او تيل او تولد اوكي وده طبعا بيفرق في الزمن وهنتكلم عليه دلوقتي طيب في الجمله الخبريه بقى بنربط بايه؟ لو انتم فاكرين الحصه اللي فاتت احنا قلنا في الجمله الامريه لو كان امر مسبق كنا نربط بتو ولو كان امر او طلب منفي كنا نربط بايه؟ ايوه برافو عليكم نطو اما بقى في الجمله الستيتمنت بنربط بذات زي ما احنا شايفين كده يبقى تكوين الجمله الخبريه في الريبورت سبيتش بيكون من السبجكت الفعل بعد كده فعل التقرير او القول سواء سيد او تولد سيد طبعا ما يتبعهاش مفعول لو تبع مفعول لازم تقول سيد تو يعني سيد تو احمد سيد تو علي مثلا اما تولد يتبع المفعول بدون حرف جار يعمل احمد تولد علي على طول زائد فعل زائد اداه الربط اللي في الجمله الخبريه اللي هي ذات في الجمله الخبريه بنربط بذات وذات ممكن تبقى اختياري ممكن تحطها وممكن ما تحطهاش طيب نشوف بقى التكوين بعد كده بنجيب الجمله كامله بقى زائد فيرب سبجكت يعني الفاعل بعد زائد بتجيب الفعل زائد الفيرب في التنس بتاعه يعني الفعل في الزمن المناسب بتاعه وهنتكلم على الازمنه الفعل اوكي زي الجمله دي اي ام جوينج اون هوليداي سي جون I'm going الجملة دي طبعا مباشر ولا غير مباشر بقولوا لي؟ طبعا الجملة دي مباشر ليه؟ لأن محطوطة بين انفيرتد كوما علامات تنصيص أو سبيتش ماركس وطبعا وتضمنت الصيغة الأساسية الأكشوال ووردز يعني الكلام الفعل اللي قاله الشخص. طيب هنا بقى هنحول الجملة نشوف طريقة تحويل واحدة واحدة كده أوكي بتتكون من إيه بقى؟ هنبدأ بالسبجكت الفعل وبعد كده هنقول فعل سي أو سيت وبعد كده هنربط بالذات لان جمله خبريه وبعد كده زائد السبجكت فاعل الجمله زائد الفعل في التنس الفعل في الزمن بتاعه. جرب كده هنحول نحول الجمله اللي فوق من مباشر غير مباشر يعني الفعل اللي هو جون اوكي يبقى جون ده الفعل السبجكت بعد كده سيد ليه قلنا سيد ما قلناش سي مثلا؟ لان فوق قال لك سيد جون في الماضي اوكي لو كانت مضارعه كنا نقول سيدز اوكي يبقى ده فعل القول بعد كده الرابط ذات وهو بين قوسين اهو لان ممكن تحطه وممكن ما تحطوش اوكي وبعد كده نشوف بقى الجمله اللي قالها اتحولت كليا اي اتحولت لايه هي اي تحولت لهي ليه بقى لان طبعا الفعل جون هنا مذكر فتحولت حسب الفعل وام اللي فوق ام كان اي ام ام بقت واوز ليه لان الفعل قول بره سيد ماضي فطالما الفعل قول بره ماضي بنراقي الزمن اللي جوه درجه ناحيه الماضي 
يعني لو الجوم دوره بسيط يبقى ماضي بسيط لو الجوم دوره مستمر يبقى ماضي مستمر جوم دوره تام يبقى ماضي تام وهناخد الجدول بتاعه بالتفصيل معانا الوقت تحويل الازمنه طيب نشوف جمله كمان um, I have two children she said actual words ده طبعا جمله مباشر I have two children يعني عندي طفلين she said يعني هي قالت العباره دي طيب ده طبعا ده التكوين زي ما احنا قلنا تاني الجمله الخبريه تقوم من سبجكت فاعل وبعد كده told وبعد كده object المفعول طبعا هنا اختلف بقى الجمله اللي فاتت ايه say فعل say او said ما جاش بعدها مفعول ما بيجيش بعدها مفعول الا لما تقول تو فلان اما هنا told جه بعدها object على طول المفعول اهو الاوبجكت اهو ليه؟ لان جت تتبع told او تل على طول مفعول يتبع تل او told زائد الرابط اللي هو ذات زائد الجملة اللي هي الكاملة اللي بتبدأ بفاعل جملة القول اللي احنا بلغناها الفاعل والفعل في الزمن بتاعه ايه نحل بقى الجملة دي الفعل هتبقى شي ضمير شي ده السبجكت الفاعل وبعد كده هنقول سيد آه هتبقى تولد حاولنا تولد ممكن نقول سيد ذات عادي برضو صح وتولد طبعا قلنا لازم يتبعها مفعول لازم يتبعها مفعول اللي هو تولد مي اخبرني او هي اخبرتني ذات الرابط لانها جمله خبريه بنربط بذات خلي بالكم الامريه بتو الامريه المثبته تو الامريه ما فيها نوت تو عشان ما ننساش برضه اوكي ف سوري شي هاد تو تشيلدرن يبقى دي شوفوا بقى تحويل الازمنه ازاي اي اللي فوق دي اي حولناها لشي لان الجمله بدأ عاد على شي الجمله بدأ فعل شي مؤنث طيب هاف دي هاد دي جت ازاي بقى؟ لان الجمله فوق هاف هاف اتحولت الى هاد انا قلت طالما فعل القول ماضي بنرقي الزمن اللي جوه الدرجه ناحيه الماضي وطبعا تو تشيلدرن زي ما هي طيب آه طبعا ده آه دي جمل آه آه اللي احنا خدناها طبعا دي الأمر الامريه والطلبيه برضو دي انا قلت هديكم ريفيجن آه مراجعه عشان برضو ما ننساش دي من الحصه اللي فاتت برضه عشان نفتكر عشان ما تلخبطوش بينها وبين الجمله الخبريه جمله dont pick the flowers فريد said the gardener dont pick the flower فريد دي طبعا مش جمله خبريه زي اللي فاتوا دي جمله امريه طيب اما نحاول نقول ايه بقى the gardener اوكي okay. told يعني عامل حديقه اخبر فريد برضه told ممكن told تيجي في الخبريه والامنيه زي ما قلنا كده فريد مفروض سوري فريد not to اه هنا بقى أمرية منفية ربطنا دو نوت تو بيك ذا فلاور لأن أمر منفي. أوكي؟ طيب. آآ آآ بنستخدم طبعا غالبا ما بنستخدم في أفعالنا الكلام سي أو تيل. طبعا بنستخدم سي أو تيل زي الجملة دي I can't plant flowers زهرة سد. يا يعني زهرة قالت I can't plant flowers. دي مباشر طبعا أما نحولها انتوا بقى هتجاوبوا بقى لان احنا حينا منها كتير جدا ايوه يبقى سهراء سيد ذات ذات لان هي طبعا الجمله خبريه زهراء سيد ذات شي اي اتحولت لشي لان هي زهراء مؤنث وي كانت بقت كودنت لان ايه بنحول من مضارع الى الماضي لان فعل قول سيد ماضي طيب يبقى تماما تاني يا اولاد اما في الجمله الخبريه بنربط بايه؟ بذات وي سي وسيد ما يجيش بعدهم مفعول. سلوى سيد ذات شي هاد ا بارتي يعني سلوى قالت اللي عندها حفل. شوف بقى يبقى سلوى تولد مي ذات شي هاد ا بارتي دي طريقه ودي طريقه ثانيه. يعني فوق ما استخدمناش ذات وتحت استخدمنا ذات فدي اختياري ليك ممكن تحطها ممكن ما تحطهاش. طيب زي ما قلت لكم في تحولات ازمنه لو فعل قول بره ماضي بنحول الزمن درجه ناحيه الماضي. لو فعل قول بره تلاقيته سي او تل بيفضل الزمن زي ما هو. طيب لو فعل قول ماضي بنحول الزمن برق الزمن درجه ناحيه الماضي يعني لو عندنا بريزنت سيمبل زي ما احنا شايفين في الجدول مضارع بسيط بيتحول لماضي بسيط. مسمى الزمن بيتحول لنفس مسمى الزمن بس في الماضي. يعني في بريزنت سيمبل مضارع بسيط بيتحول لباس سيمبل ماضي بسيط. بريزنت كونتينيوس المضارع المستمر بيتحول لباس كونتينيوس ماضي مستمر. البريزنت بيرفكت المضارع الثاني بيتحول لباس بيرفكت. ويل بتبقى وود شال بتبقى شود كان بتبقى كود مي بتبقى مايت وماست بتبقى هاد تو في بقى بتاعت الاستنتاج وكده ماست بي ماست هاف ذا التصريف الثالث 
زي ما احنا شايفين كده في الجدول بتاعنا دي تحولات الأزمنة اللي جنة uh, Example for example She says I haven't cooked the food شوف بقى يبقى شوف تحولات الأزمنة شوف الجملة دي تحولت ولا لا She says says مضارع ولا ماضي عندنا هنا مضارع فشوف بقى هل تحولت ولا لا فهي في الاندايركت لما حولناها قال لك شي سيز شي هازنت كوكد ذا فود ازاي بقى؟ هازنت دي جت ازاي؟ اه هازنت جت لان احنا مش المفروض قلنا هادنت يا مستر لان فعل قول بره سيز مضارع طالما مضارع يبقى نبقى على زمن الجمله ما تقولش هادنت تعرف لو سيز دي كانت سيد يبقى هازنت دي تبقى هادنت بس عشان فعل قول مضارع اهو سيز مضارع خلينا هازنت ابقينا على زمن الجمله مضارع زي ما هو طيب وزي ما قلنا في الماضي بقى دي بقى الجمله بقى دي غير اللي فوق شي سيد هنا بقى سيد وليس سيز خلي بالك عشان لما تجيلكوا اختيارات بتميز تشوف فعل القول لو هو مضارع بتختار جوه الفعل في المضارع لو هو ماضي بتختار الفعل في الماضي شوف بقى تحويل الجمله دي اللي فيها شي سيد اي هافنت كوكد ذا فود تحويلها ايه؟ شي سيد ذات شي اه في الحاله بقى ما قلناش ايه؟ هازنت قلنا شي هادنت ليه؟ لان فعل القول ماضي سيد عشان كده هافنت حولناها hadn't يعني haven't cooked ده اسمه present perfect مضارع تام اتحول للباست بيرفكت الماضي التام دي بقى تحولات في بعض الكلمات اللي بتحول برضو اللي هو adverbs of time يعني ظروف الزمان today بتحول that day now بتتحول لزن yesterday بتحول the day before we tomorrow بتحول the next day her بتحول لزير we this بتتحول لزات وزيز بتتحول لزوز زي الجملة دي My brother said I'm fixing the bathroom pipe now يعني أخي قال اللي هو بيصلح المصورة بتاعت الحمام الآن شو بقى تتحول إزاي لغير مباشر قالك My brother said تحولت لطولد مي وممكن تبقى said ذات عادي ذات ربطنا بذات ليه بقى أيوة عشان الجملة خبرية برافو عليكم تحفظتوا طيب نخش جوا أي تحولت لإيه لهي زي ما قلنا said تحولت لطولد مي و اي اتحولت لهي لان ماي براذر بره مذكر ام اي ام بقى اتحولت لي واز اتحولت لي واز ليه عشان فعل قول بره ماضي رأيناها ام واز وار تتحول لواز او وير وناو ظرف قلنا من الاظرف ناو بتتحول لزن زي ما موجود في الجدول عندكم بالظبط آه. اوكي طيب ناخد بقى كوز صغير كده على اللي احنا شرحناه عشان ناكد المعلومه احمد طول ياسر انتوا اللي هتحلوا بقى هي لايكت واتشنج تي في اند بلاينج فوتبول احمد طول ياسر ذات احمد طول ياسر هي لايكت واتشنج تي في اند بلاينج فوتبول هنا بقى نقول ايه يا حبايبي هنختار ايه ايوه الجمله دي ايه خبريه يبقى هنختار تو ولا اف ولا نوت تو ولا ذات Very good, excellent. لأن هي جملة خبرية طبعاً هيبقى الحال ذات. يبقى أحمد طول دي أسر ذات. He liked watching TV and playing football. Two, she said that her father didn't want her to play computer games. She said that her father didn't want her to play computer games. يعني عايزين هي قالت إن باباها مش عايزة تلعب كمبيوتر جيم. هنا في ذات رابطة على طول. هل هنختار say ولا said ولا till ولا told? طبعا طالما في ذات هنستبعد اللي احنا نقول تل او تولد لان تل وتولد لازم يتبعهم مفعول في ذات هنا رابط على طول فهناخد سي ولا سد هنقرر بناء على ايه بقى لو الفعل جوه ماضي هنختار سد لو مضارع نقول سي ماشي وطبعا شي عمرها ما تقول سي لان لو في مضارع تقول شي سيز تحط الفعل اس فطبعا الكوركت انسر هي سد لان الفعل جوه didn't want فيري جود طب Ahmed said that he spaced to Cairo with his father the week before. Ahmed said that he ate to Cairo. Hal go, ولا goes, ولا has gone, ولا had gone. طبعا طبعا said هي ماضي وفي عندنا كمان expression of time the week before. يعني كان أصلها last week. يعني أصل الجملة ماضي. يعني طبعا هنختار كان أصل الجملة ماضي بسيط. الماضي بسيط بترقى للماضي التام اللي هو had gone. Very good, excellent. The electrician, اللي هو كهربائي, told his apprentice, قال لي الصبي اللي بتعلم عنده يعني, pull up the switch while he is working, as it is dangerous. 
يعني ايه بقى اب ما يرفعش لان ده خطر طبعا ما يرفعش السويتش اللي هو المفتاح بتاع الكهرباء لان ده خطر طبعا يبقى هنا هنا بينهى يعني ده امر منفي فالامر المنفي بقى ده بقى ايه يا ولادي ها برافو عليك يبقى نروح بايه نوت تو اكسلنت ذا مانجر تولد ذا وركر سبيس اوفر تايم اند هي اجريد تو دو ات يبقى ذا مانجر يعني مدير اخبر ذا وركر العامل اي ورك اوفر تايم اند هي اجريد هنا هنا طبعا امره او طلب منه ماشي وهو وافق يبقى ده طلب مثبت يبقى نربط بايه؟ هل ذات؟ طبعا ذات ما تنفعش لان الجمله جمل خبريه. اف دي بتبقى في في الاستفهاميه ولا تو ولا نوت تو؟ طبعا تو لانه امر مثبت. ذا دكتور تولد ذا بيشنت سبيس ايت ان هيلثي فود. احنا قلنا ان هيلثي فود يعني طعام غير صحي. يبقى الدكتور طبعا نهى المريض بيشنت يعني مريض اللي هو ما ياكلش الطعام الغير صحي. يبقى طبعا امر منفي يبقى نور بقى انت حفظته بقى خلاص طبعا هيبقى نوت تو يبقى ذا دكتور تولد ذا بيشنت نوت تو ايت ان هيلثي فود ريتشارد سبيس تيشر تو جيف هيم انذر تشانس يبقى ريتشارد هنا مطلوب بقى فعل قول او تقرير ماشي ريتشارد قال للمدرس بتاعه اللي هو يعني طلب من المدرس بتاعه اللي هو يديله فرصه تاني ماشي يبقى ناخد بقى فعل قول يتبعه مفعول اوكي اللي هو ايه بقى برافو عليكم اسكت ريتشارد اسكت لان سي وسد طبعا لا يتبعها مفعول مباشره واوردر طبعا غير ملائمه بالمعنى لان ريتشارد مش مش ملائمه للمعنى فطبعا اسكت يعني طلب منه طلاب الاعزاء احنا جينا لاخر الحلقه قضيت وقت ممتع مع حضراتكم اه تابعوني ان شاء الله في الحلقات الجايه هنخلص المنهج وهديكم مراجعه جميله جدا جدا هتكون ذخيره معاكم في الامتحان اه بتاع اخر السنه اللي بعد ايام قليله اه مع تمنيات لكم بالتوفيق تابعوني اه كما معاكم مستر محمد الفرارجي اه من القنوات التعليميه التلفزيون المصري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته